très content aujourd'hui. Pour ce message que j'ai reçu, nous invitant à nous rencontrer aujourd'hui. Nous sommes à l'an 2019. Ce message est un message vrai qui a été dit ici en Norvège en 2011. Mais malheureusement, il n'y a personne qui a fait croire que ce soit à ce sujet. Euh, on a voulu se rencontrer, mais il y a eu confusion à ce propos. Et aujourd'hui, on a reçu ce même message qui est provenant du Père Placide. Et je suis vraiment très contente que ce message soit arrivé et c'est un message... Euh, qui est euh, véritable au quantique. Et puis j'ai eu aussi euh, le message que le pasteur Abakuk a reçu le même message. Je suis vraiment très... Euh, je remercie le Seigneur vraiment. Il nous aime beaucoup, nous les Congolais. Exactement comme euh, dans le message que papa vient de nous donner ici. C'est le même message que j'ai aussi. Hein. Que le Seigneur soit loué. Si vous allez au tout à l'heure, vous êtes venus pour ce moment-là pour quoi dire Chapitre 4, verset 15. Nous allons, nous allons ouvrir le, euh, nos Bibles en Deutéronome, chapitre 4, verset 15, 15, 15 à 16. 16. Mm -hmm. yeah. Puisque vous m'avez vu, puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, mm -hmm. veillez, veillez attentivement sur vous-même. Mm -hmm. ne, vous, ne vous corrompez pas et ne vous faites pas des sculptures, des sculptures euh, sacrées, des représentations d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme. Amen. 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 Dieu était en train de leur rappeler qu'ils devaient, devaient adorer d'autres dieux. Ils devaient l'adorer, lui le seul, l'éternel. Ils leur rappelaient qu'ils devaient regarder à quoi que ce soit qui se trouve dans le monde. Adoration. Tu kangali, ai kopaka idole ile kwa adore. Tu kona adore idoration mbit mondia kwa chana. L'adoration ce n'est pas uniquement les images que nous avons devant nous, mais l'adoration puisse peut se faire pour plusieurs choses. Tu kona adore fierté de adoration. La fierté. Fierté. Euh, idole. La la fierté, l'orgueil c'est c'est de l'idole. Commettre l'adultère, c'est de l'idolâtrie. Le mensonge, c'est de l'idolâtrie. Tous les péchés que nous commettons, c'est de l'idolâtrie. Dans le livre de Théronome, euh, nous avons les dix commandements que le Seigneur nous a donnés. Dieu a dit que nous devons l'adorer uniquement lui. On ne peut pas adorer n'importe quoi. Nous, donc, il nous demande de vivre dans la sainteté. Nous ne devons pas vivre dans le péché. 
C'est-à-dire, dans ces dix commandements, le Seigneur nous dit de ne pas faire les histoires qui proviennent de Dieu. Nous devons vivre dans sa conduite, nous devons vivre dans la vie de Dieu. C'est pourquoi nous devons reculer un petit peu. Nous devons voir dans notre vie la vie de nos Congolais si ce message est venu pour les Congolais. Nous devons voir nous rappeler ce que Dieu a dit quand il dit eh, rappelez-vous eh, ce que j'ai dit dans le feu. C'est-à-dire, il est en train de dire à nous les Congolais, quand vous étiez au Congo, quand je vous ai parlé, quand il y avait la guerre, vous les Congolais, vous devez vous souvenir de ça. Nous tous au Congo, nous étions des personnes qui étaient en train de prier, disons, Seigneur, envoie-moi en Europe pour que mes enfants puissent bien vivre. Seigneur, prends pitié de moi, je serai ton serviteur, je vais travailler pour toi. Et les gens chantaient, Seigneur, je vais chanter pour toi, je vais chanter pour toi. Seigneur, mes enfants, Seigneur, mes enfants, qu'ils puissent bien étudier. Et, Et Dieu nous a écoutés. Et maintenant que nous sommes arrivés ici, nous avons oublié. Nous avons oublié. Et l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur, nous l'avons oubliée. Et il nous l'a dit depuis le début, là où vous allez, n'adorez pas les, les idoles. Parce que là où vous allez, il y a d'autres idoles. Dans le vous allez, vous aurez la richesse, vous aurez tous les matériels, vous aurez tout ce que vous voulez. Vous mangerez ça gratuitement. Mais vous ne devez pas faire, vous ne vous ferez rien. Vous serez content. Mais n'adorez pas les idoles. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons oublié notre culture. Aujourd'hui, ceux qui étaient deux à deux, maintenant ils ont divorcé. Et maintenant ils adorent les idoles. Maintenant, ils commencent à faire des histoires d'ici parce qu'ils apprennent ici qu'il faut faire, ah, il faut que je gagne l'argent des femmes seules. C'est de l'idolâtrie. Et les papas eux aussi disent, ah maintenant nous sommes arrivés, maintenant il nous faut être des jeunes. Maintenant je peux me marier autant que je veux. Idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Idolâtrie, L'idolâtrie règne. Alors nous, nous, nous sommes comme des personnes enfermées ayant une couverture sur nos visages. Nous entrons et nous sortons de l'idolâtrie. Des jours comme aujourd'hui, il y a bien monde. Pour ce jour, pour le message que tu me donnes aussi et le message que tu donnes à tes serviteurs, je te remercie. Mais quoi, pour tous ceux qui ne sont pas venus, tu suis pas condamné. nous n'allons pas les condamner. Tu suis condamné ta nous n'allons condamner personne. Tu nous allons prier pour eux. C'est-à-dire, vous qui êtes ici, Dieu vous donne une mission. Vous allez prier pour tous ceux qui ne sont pas Congolais. Parce que nous sommes des Congolais. Alléluia. Amen. Tout à ce matin, la papa a dit il est 4, verset 26. Nous allons encore lire et Deutéronome 4, verset 26. Papa, il est né Deutéronome. Ok. Jusqu'à 30. Quel est l'homme en effet Jusqu'à 30. Quel est l'homme en effet qui est déjà entendu 
comme nous, le Dieu vivant parlé du milieu du feu et qui soit, qui soit resté en vie. Que ce soit toi qui t'approche et écoute tout ce que dit, tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous t'écouterons et nous le ferons. Amen. Amen. Ça, ça, après, il faut la tonnerre. Comme un mot ou est ni ou Ici, la parole nous montre si notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Tout comme Norvège. Nous sommes en Norvège. Il n'y a pas que nous, qui, nous, Congolais, qui vivons en Norvège. Beaucoup de Congolais sont à, dans beaucoup de pays. Regarde un peu comme en Afrique du Sud. Il y a des problèmes qui ont commencé. Sept ans, il y a une Sept ans, elles n'ont pas encore commencé. Pas encore à... Et c'est le début des pleurs. Il est parce qu'au moment où Dieu nous a dit que nous étions en train de nous garder, nous, nous n'avons pas travaillé en rapport avec sa parole. Les douleurs commencent. Les douleurs, il y avait au Congo, nous avons fui. Chaque personne au Congo était esclave de la famille. Nous ne parvenons pas à nous en sortir parce qu'il y a trop de crédit. Parce que nous étions en train d'aider en Afrique. Quand nous étions en train d'aider là, nous avions vraiment de l'ambiance de la fête. Euh, on pensait que tous les, toutes les femmes, euh, toutes, tous les hommes sont mes, mes, mes maris. Je peux courir à gauche avec n'importe qui. Parce que j'ai l'argent. J'ai l'argent qui vient du social. Et même si je ne travaille pas, le social va me donner. Et même si je ne vais pas, je vais pas à l'école, nous ne nous venions pas. Et nous, nous, nous avions oublié que les souffrances viendront. Nous, ça, nous pensions que Dieu nous a tout simplement bénis. Et nous avions oublié que le Seigneur nous avait déjà imparté en nous disant que nous allions travailler pour lui. Mais regardez maintenant derrière. En Afrique du Sud, ça a commencé. Les situations sont devenues difficiles. Et même ici en Norvège. C'est pourquoi nous, nous devons, nous devons nous lever ici. Aujourd'hui, tout ce que le Seigneur appelait aujourd'hui, nous devons crier vers lui. Nous devons crier pour nous, tous nos frères qui ne sont pas venus, qui sont ici. Et tous nos frères qui sont dans les pays étrangers, nous devons crier vers lui pour qu'ils puissent nous écouter. Il va nous écouter, il va nous entendre, il va être avec nous comme il a été avec nous. Comme il a été avec nous au Congo. Parce que nous avions la paix. Alléluia. Alléluia. Le fait que nous nous rencontrons ici. C'est une promesse. Que chaque personne qui s'en fasse fait partie de cette alliance. Nous tous nous devons nous lever. Tu n'as pas mon goût, ou tu pas tiens président, nous avons. Nous avons prié euh, le pays, le, euh, au pays, nous avons demandé qu'il nous donne un bon président. Où les attaquer à t'éduquer nous avons prié pour que Dieu mène un président qui va conduire le pays dans, dans la main de Dieu. Aujourd'hui, on a construit le pays dans la main de Dieu. Maintenant, nous devons nous lever dans la vérité et la... Et la et 
Pour sainteté. dans la sainteté aussi. Dieu a accès à tout. Tomé, ça va nous dire que mon pays étranger, pas là-bas, quoi, n'a homme. Bah, si même mon va protéger. Pour prier pour nos frères qui sont dans les pays, afin que le Seigneur puisse les protéger, tous ceux qui ne priaient pas. Dieu te chérit, c'est ma pour que nous ne puissions plus pleurer. Qui n'a pas vu, qui n'a pas vu, qui n'a pas pleuré dans sa maison. Et ce message arrive ici eh, que nous avons sept ans pour compris pour le Congo. Amen. Ça ça tenait sur ma côté là. Deutéronome. Nous avons encore des Deutéronome. 7. Deutéronome 7. Verset 15. 7. Deutéronome 7. Verset 15. Yeah. Jusqu'à 16. L'éternel, hein? Yeah. L'éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en fera, il en fera pour tous tes ennemis. En, tu supprimeras, tu supprimeras tous les, tous les peuples, tu supprimeras tout le peuple que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer, ton regard sera sans pitié envers eux. Amen. Tu Amen. ne, tu ne serviras pas d'autre Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, ça. Au moment où le Seigneur était en train d'envoyer son peuple lorsqu'il était dans le désert, dans le désert pour aller en Canaan, exactement comme le Seigneur nous a fait quitter du pays ou de chez nous jusqu'ici, il nous disait si nous suivons sa voie. Vous ne serez pas malade. Si vous, si vous suivez ma voix et vous obéissez, vous n'aurez pas de problème. Mais quand on est arrivé ici, nous n'avons pas suivi sa parole. Maintenant, des maladies sont abattues sur nous. Beaucoup de maladies, beaucoup de divorces. Des maladies où nous ravi nos enfants chez, chez Banavan. Et nos enfants deviennent des drogués. Des maladies des enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Nos enfants, on leur dit que de, 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 de nos cultures ils n'écoutent rien. Maintenant, où est-ce qu'on va laisser nos enfants Quel enfant vient nous qui, 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 est, qui, est, qui, est, qui suivra nos conseils nous demandera de rentrer au Congo pour écouter les conseils ce sera difficile. C'est pourquoi maintenant, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous regarder en nous-mêmes. Parce que c'est le travail que le Seigneur nous appelle à faire ensemble. Nous ne devons pas regarder l'appartenance religieuse. Nous devons regarder celui qui est en nous. Amen. 
Tu changerais la religion. Tu changerais. Eh, eh. Nous n'allons pas regarder la religion. Dieu, où est-ce qu'il y a des pingins et à part où est-ce qu'il y a pas de religion catholique? Parce que il y a certaines personnes qui ne sont pas venues peut-être parce qu'ils ont dit ah oh, c'est l'Église catholique. Il faut pardonner parce qu'ils ne savent pas. Le diable a déjà, a déjà bloqué les gens, fermé les gens. C'est pourquoi nous devons nous lever dans la vérité et dans la sainteté. Pour prier pour nos frères. Comment allons-nous prier pour Si vous voyez les papiers que je vous ai distribués, nous avons, on a écrit eh, le pardon, eh, le pardon, oui, c'est dit verset. Hein? Le pardon est pardonné. Eh, eh, le pardon est pardonné. J'ai écrit en Norvégien, vous pouvez m'aider à comprendre, à traduire dans la langue que vous comprenez. Tout à l'heure, pas moi, hein? Et si je parle de, de la lumière, le, tout, le premier point. Lys euh, c'est la lumière. Ça dit, ça dit que le Seigneur est la lumière. Et il veut que nous éclairions, nous, ces enfants qui sommes à l'étranger. Pour que nous ayons la paix. Parce que la paix, et nous ne l'avons pas, nous n'avons pas la paix. Parce que la vraie vie, une bonne vie commence de l'intérieur à partir de la paix intérieure. Parce que si tu as la paix, exactement comme Joseph, comme le pasteur nous a parlé au sujet de Joseph, parce qu'il avait la, la paix, il marchait Et c'est cette paix que nous voulons avoir. Nous. Et même si les choses et les circonstances se lèvent, nous devons avoir la paix, la confiance, sachant que Dieu est en train d'agir. Nous, devons, nous avons besoin de, 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 de la lumière sur, sur chaque. Va un esprit. Va un Sur chacun. Euh, sur chacun d'entre nous. Lui, c'est ce qu'appelle Faustol. C'est. La lumière euh, produit la compréhension. Faustol, c'est ce qu'appelle charité. Et la compréhension amène la charité. Et la charité amène la patience. Et la patience amène l'unité. Amen. 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 nous sommes ici ensemble, nous devons être la lumière. Nous ne devons pas être orgueilleux. Et nous ne devons pas seulement garder ça pour nous, nous devons aussi partager. Et nous devons aussi prier pour nos frères. Et tous les Congolais qui sont à l'étranger. Dieu veut que nous soyons, nous qui sommes ici, que nous soyons la lumière. Parce que la lumière amène la compréhension. Parce que la compréhension aussi amène l'amour. Nous devons nous aimer entre nous. L'amour de Dieu. L'amour qui amène l'unité. Nous devons aimer, aimer nos frères qui ne sont pas là. Nous devons aimer ceux qui nous ont fait du mal. C'est pour, pour faire le travail. Le, le... 
patient. Patient. L'amour demande la, la euh, amène la patience. Il faut que la patience. Amen. Et nous ayons la patience. Comme à tout n'a rien. Sans cela, nous ne pouvons pas avancer. Amen. Et si on n'a pas la patience, l'année prochaine, on ne saura pas être ici. Il faut avoir la patience pour l'unité. Pour connaître l'unité. Amen. Amen. Ça, ça va. Et à quoi on peut Voir Arthur le verset. Quel est le pardon Que signifie pardon Il dit verset avec Christ de. Euh, le pardon. Euh, le pardon avec Christ 2, c'est euh, au sujet de la mort de Jésus. Le pardon avec Christ 2, euh, c'est euh, à cause de la mort de Jésus. Mm. Parce que Christ est mort à la croix. Et il nous a pardonné nous tous. Il n'a pas pardonné juste une seule personne. Il nous a pardonné le monde. C'est pourquoi il continue à nous pardonner nos Congolais pour que nous soyons ensemble. C'est pourquoi nous devons continuer à demander pardon, demander pardon au Seigneur. Nicolas Jump, Le pardon divin, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous tous ici nous croyons en Dieu. Et tous ne sont pas venus, mais nous tous nous croyons en Dieu. Et nous devons donc aussi témoigner. Et de ce que nous avons vu pour que les familles congolaises puissent se lever, se relever. Tout qui connaît, connaît, connaît. Si nous regardons la vie de Corneille, il y a Corneille. Mm. Yeah. Elle pas Il était, ce n'était pas un bon monsieur. Elle pas na ouai injo. Il y a plus injo de tout le monde. Ça monte en guerre. Jésus Christ qui se mouba vous. Et il n'était pas, c'était pas la bonne personne parce que il tuait et il a dit d'envoyer, de, de percer Jésus de, euh, du côté, de, de son côté. Mais il est venu chez Dieu et Dieu l'a pardonné. Nous tous, nous devons aussi retourner à Dieu, demander pardon pour tous nos péchés et lui, il est plein de et il va nous pardonner. Troisième. Le péché a été payé par le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Lorsque Jésus était à la croix, il a pris tous nos péchés. Et quand il a pris tous nos péchés, c'est pourquoi Dieu nous a offert. Nous ne devons pas vivre dans euh, une vie de cachette de nos péchés. Parce que nous avons déjà fait beaucoup de choses des choses, des mauvaises choses. Et dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, des histoires drôles, et des gens ont déjà fait fabriquer des des poupées, des poupées de femmes, des poupées d'hommes, et des gens ne veulent pas rester dans le mariage à cause des poupées. C'est-à-dire, il, il y a beaucoup de péchés, en fait. 
Et nous devons confesser ça. La foi est tout bon. Nous devons Quand nous confessons ça et tous ces péchés, et Satan, Satan fouille loin de nous. Lorsque Jésus était à la croix, et, et il a pardonné tous nos péchés, même les péchés que le, les, les ancêtres ont commis, et, mais il faut les confesser. Quatrième. Ce pas quatrième. Le quatrième. Lorsque un chrétien pêche, et son unité, sa, 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 sa communion avec le Seigneur est, est troublée, est perturbée. Dieu pardonne tous ses péchés euh, dans, dans la confession et il nettoie euh, tout. Toutes les choses, mauvaises choses qui, qui ont été faites, euh, connues et inconnues. Sin de Adem et Trouen, de Livre, Velchent, Sin de. Les péchés dans la vie d'un chrétien, euh, ce sont des, des péchés connus. Yeah. Quand quelqu'un fait un péché, il se connaît. Il n'a pas eu tout, tout ce tout. Nous ne devons pas les garder, nous devons les confesser. Pour confesser qui l'a qui tout côté. Confesser chaque chose. Pourquoi il qui tout qui ne peut pas faire ça? Il y a des personnes qui, même qui vivent euh, jusqu'à 80 ans, qui vivent, qui font des, des masturbations. Tout ça, c'est du péché. Et beaucoup de gens font des histoires comme ça et, et, et ils ne disent pas, ils ne confessent pas certaines choses et ils, ne, et ils constatent que Dieu n'est pas en train de, de, les, de les bénir, de les écouter. Parce que Satan, quelque part, est en train de les accuser sur une chose ou une autre chose. Donc, vous êtes là, vous priez, et, mais Satan, quelque part, est en train de vous accuser. Il a tel péché, il a telle chose qu'il est en train de faire. Si vous regardez dans le livre de Jude, Chapitre, euh, chapitre, euh, chapitre 1, verset 8. Dans le verset 8 de, 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 de chapitre 1, au verset 8. Il faut donner chaque semaine. Il faut que Moïse ait pour foi. Jude dit que lorsque Moïse est mort, Dieu a envoyé les anges pour qu'ils prennent son, son corps, son âme. Son, son âme. Oui. Et à ce moment-là, Satan se levait pour dire Moïse est à moi, Moïse est à moi. Parce que ce n'est pas confessé lorsque le Seigneur lui a dit de, de parler au chez lui, là, il a frappé deux fois. Amen. Yeah. Le pardon doit être accordé aux autres exactement comme Dieu nous a pardonné. Mm -hmm. euh, Dieu demande à ce que, en fait, qu'on se pardonne exactement comme lui nous a pardonné. Yeah. Mm. Um, nous devons nous pardonner de aussi yeah. entre nous. Yeah. Mais on des fruits à chaliette, glaire des frais des tolmoudiettes, 
Veni liet, good yet, true fastet, sacked mood yet, self vote. They are in store, she made a man or her in good, very good and sovereign, absolute red fad yet, charlotte. Et viet ou an le mat ou foran viet ou an sanitaire. Évidemment, la, le pardon ouvre euh, la présence du Saint-Esprit en nous et nous donne tout le fruit du Saint-Esprit qui est cité ici. Euh, L'amour, la patience, la joie, la bonté, la bienveillance, la, euh, la patience euh, et tout yeah. euh, le reste. Donc nous devons nous pardonner nous tous. Donc nous pardonnons tous, nous pardonnons tous et tous ceux qui ont fait nos nous, 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 nous devons annoncer à Dieu. Dieu puisse nous ouvrir afin de prier pour les autres. Et donc tous ces versets sont euh, euh, sur la repentance. Et si vous allez à la maison, vous pouvez prier, et vous pouvez lire, et lorsque vous lisez ces sortes de prières que vous faites. Et donc après ces prières, on demande que le sang de, de Jésus. Et alors on demande le glorieux Saint-Esprit et, et derrière donc il y a prière au Saint-Esprit nous allons prier ensemble Baba ni katika jina ya Yesu Kristo mponzo wetu na kushukuru na kunyanyua jina lako lisifiwe jina lako nyanyuliwe ni katika jina ya Yesu Kristo mponzo wetu wakati Yesu Kristo uliwe mianjiko sisi atukutumikie si bakongole uliweka juu ya kichwa ya msalaba yako na ilioleshewa ile nguvu ya shetani ya manti prayer ya manti crash ya shokutembea kwa njia yako ianguka Sasa kwa hii wakati tuko naomba acha presence yako yaze kwa ndani mwetu kwa sisi hapa unaweka hapa acha presence yako Jova yaze kwa na sisi itongoze roho takatifu yako yale ndani mwetu tukutumikie baba tukwe kondoo yako huko mfano wetu ni katika jina ya Yesu Kristo mwokozi wetu Yesu Kristo acha roho takatifu yako yaze kumanifeste juu galati ishapta tu